మాకు అత్యంత ప్రియులైన వెలుతురు అనుదైన వాక్యదే అని వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో మీకు శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ మా ఈ ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబుల్ యొక్క బోధలు అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మాతో కలిసి మీరు ప్రతిరోజు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి దేవుణ్ణి మేము అంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం రెండు ఈరోజు మనం మత్స్య స్వార్త పదహారు అధ్యాయము మొదటి నుంచి పన్నెండు వచనాలు ధ్యానించాలి ఈ మొదటి నుంచి పన్నెండు వచనాలు మనం జాగ్రత్తగా కనుక పరిశీలన చేస్తే ఇక్కడ రెండు రకాల తెగలు యూదుల్లో కొన్ని తెగలు ఉన్నారు ఆ తెగల్లో రెండు రకాల ప్రజలు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు పరిసైలు మరియు మరొక తెగ సద్దుకైలు చూడండి పదహారు అధ్యాయం మొదటి నుంచి కనుక మనం చూసుకుంటూ వెళ్తే అప్పుడు పరిసైలు సద్దుకైలను వచ్చి ఆయనను శోధించటకు ఆకాశము నుండి ఒక సూచిక్రియను తమకు చూపుమని ఆయన అడుగగా ఆయన ఇట్లా నేను ఇక్కడ చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నిన్నటి తరగతుల్లో మనం చూసాం ఆయన వేరొక ప్రాంతంలో అంటే అన్యుల ప్రదేశం వెళ్ళారు తూరు సిదోను ఆ తూరు సిదోను ప్రాంతంలోకి వెళ్ళిపోయి దేవుని పరిచయం చేస్తా అనేక మందికి నాలుగు వేల మందికి పైన భోజనాలు పెట్టేసి తర్వాత అనేక మందిని స్వస్థపరిచి మెస్సే కార్యాలు అన్యులు కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అందించినప్పుడు ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఉన్నప్పుడు పరిసయులు శాస్త్రులు వీళ్ళు పనిగట్టుకొని ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళి ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నారు యేసు ప్రభు వారిని అయ్యా ఆకాశం నుండి ఒక సూచిక్రియ మాకు చూపించి అంటున్నారు అడిగిన ప్రశ్న బాగానే ఉంది కానీ ఏ ఉద్దేశంతో వాళ్ళు అడుగుతున్నారంటే ఆయనను శోధించటకు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని శోధిస్తూ అంటే ఆయన ఆయనను ప్రతిసారి ఇరుకును పెట్టాలని పరిసైలు సద్దుకైలు ప్రయత్నం చేస్తానే ఉన్నారు వాస్తవానికి పరిసైలు సద్దుకైలు యూదుల్లో ఉన్న రెండు తెగల్లో పరిసైల సిద్ధాంత అభిప్రాయాలు వేరు సద్దుకైల సిద్ధాంత అభిప్రాయాలు వేరు సిద్ధాంత పరంగా ఈ రెండు తెగల వారి అభిప్రాయాలు విధానాలు భిన్నంగా ఉంటాయి అయినా యూదుల అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఒకటి ఉంది దాన్ని యూదుల మత మహాసభ అంటారు దాన్ని సన్నహెడ్రిని అని కూడా పిలుస్తారు ఈ సన్నహెడ్రిని సభలో వీరంతా సభ్యులుగా ఉంటారు పరిసైలు అయినప్పటికీ వాళ్ళు సర్దుకైలు అయినప్పటికీ ఏదన్నా ఒక విషయాన్ని వాళ్ళు చర్చించుకునేటప్పుడు పరస్పర సహకారం ఉండాలి కాబట్టి అక్కడ కలిసి ఉన్నట్టుగానే ఉంటారు కానీ పరిసైలేమో మృతుల పునరుద్ధానం ఉంది అని నమ్ముతారు యూదుల్లో ఒక తెగ సద్దుకైలు యూదుల్లో మరొక తెగ వీళ్ళు పునరుద్ధానం కానీ ఆత్మలు లేకపోతే దేవదోతలు ఇటువంటివి నమ్మరు వీళ్ళ సిద్ధాంతాలు వేరు అభిప్రాయాలు వేరు అయితే ఇవి పరస్పర విరుద్ధంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ ఒక యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఇరుకుని పెట్టే విషయంలో కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఇబ్బందులు గురి చేసే విషయంలో కానీ బద్ధ వైరంగా ఉన్న ఈ పరిసైలు శాస్త్రులు ఒకటవుతున్నట్టుగా ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే వీళ్ళిద్దరూ ఏకీభవిస్తున్నట్టుగా మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మొదటి వచ్చిన మనం చూస్తే ఒక సూచిక్రియ మాకు చూపించు ఆకాశం నుంచి ఒక సూచిక్రియ మాకు చూపించు అంతకుముందే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చేసిన ఎన్నో అద్భుతాలు వాళ్ళు వీక్షించారు యేసు ప్రభు వారు గుడ్డు వాళ్ళకి చూపినవ్వటం కుంటి వాళ్ళకి నడకనివ్వటం మోగవాళ్ళు మాట్లాడింపజేసినప్పుడు తర్వాత విశ్రాంతి దినన్న గలవాడిని బాగు చేసినప్పుడు ఇవన్నీ పరిసైలు శాస్త్రులు సర్దుకాయలు గమనించారు చూశారు కానీ ఇవన్నీ పాత నిబంధనలో మెస్సే గురించిన ప్రవచన నెరవేర్పులో భాగంగా జరుగుతున్నాయి అని వాళ్ళకి అర్థమైనప్పటికీ హృదయపూర్వకంగా క్రీస్తుని వాళ్ళు మెస్సేగా అంగీకరించక తిరస్కరిస్తూనే వచ్చారు ఇక్కడ ఆయన నిరుకుని పెట్టే ఉద్దేశంతో ఒక సూచిక్రియను మాకు చూపించు ఇవి చాలా ఉన్నట్టుగా ఆయన చేసిన మహత్కార్యాలు చాలా ఉన్నట్టుగా ఆకాశంలో మాకు ఒక సూచిక్రియ చూపించు అని ఆయనను శోధించటకు అడిగారు అప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు వాళ్ళకి ఇలా సమాధానం చెప్తున్నారు రెండవ వచ్చినలో సాయంకాలమున మీరు ఆకాశం ఎర్రగా ఉన్నది గనక వర్షం కురియదనియు ఉదయమున ఆకాశం ఎర్రగాను మబ్బుగాను ఉన్నది గనుక నేడు గాలివాన వచ్చుననియు చెప్పుదురు కదా మీరు ఆకాశ వైఖరి వివేచింప ఎరుగు ఎరుగుదురు కానీ ఈ కాలముల సూచనలు వివేచింపలేరు యేసుప్రభారు చెప్తున్నారు పరిసైల గురించి అద్దుకేలు గురించి మీరు జ్ఞానవంతులుగా కనపడుతున్నారు లోకంలో ఏంటంటే ఆ జ్ఞానం మీకు ఒక విషయం తెలుసు ఆకాశం వైపు చూసినప్పుడు అది ఎర్రగా ఉంటే సాయంకాల సమయంలో వర్షం కురవదు అని మీరు గమనిస్తారు మీరు వివేచిస్తారు బాగానే ఉంది అదే ఒకవేళ ఉదయం పూట కనుక ఆకాశం ఎర్రగా మబ్బులు పెట్టి ఉంటే కనుక ఈరోజు వర్షం కురుస్తుంది అని ఆకాశ యొక్క వైఖరి మీకు మీరు వివేచిస్తారు ఆకాశ యొక్క వైఖరి మీకు తెలుసు అంటే ఎప్పుడు వర్షం కురుస్తుంది ఎప్పుడు వర్షం కురవదు అంటే మబ్బులు పట్టినప్పుడు అది వర్షం కురుస్తుంది మబ్బులు లేనప్పుడు ఎర్రగా నిర్మలంగా ఉన్నప్పుడు వర్షం రాదు ఇటువంటి వివేచన మీకు తెలుసు కానీ మీకు ఏం తెలియదంటే మీకు తెలియని విషయం ఒకటి ఉంది ఏంటా తెలియని విషయం ఈ కాలములను సూచనలను వివేచింపలేరు ఈ కాలంలో జరుగుతున్న సూచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సూచనలు మీరు వివేచింపలేరు కొన్ని మీరు వివేచింపగలుగుతున్న
ఆకాశం యొక్క వైఖరి మీకు తెలుసు ఎప్పుడు వర్షం కురుస్తుంది ఎప్పుడు వర్షం కురియదని కానీ సూచనలు మీకు తెలియవు వాటిని మీరు వేచింపలేరు అని యేసు ప్రభావ చెప్పారు ఏంటి సూచనలు అని మనం ఆలోచన చేస్తే మెస్సేను గురించినవి చెప్పిన పాత నిబంధనలో చెప్పిన ఎన్నో విషయాలు వాళ్ళకి తెలుసు ప్రవచనాలు వాళ్ళకి తెలుసు ప్రవచన గ్రంథాలు వాళ్ళకి తెలుసు తర్వాత మోసే ధర్మశాస్త్రం వాళ్ళకి తెలుసు దేవుడు మోసేకి వాగ్దానం చేసింది లేకపోతే బలు అర్పించేటప్పుడు వాగ్దానం చేసింది ప్రవక్తల ద్వారా వాగ్దానం చేసింది మెస్సే వస్తాడు వీళ్ళని విమోచిస్తాడు దావీది వంశంలో నుంచి ఆయన వస్తాడు బెతిరేంలో పుడతాడు తర్వాత ఆయన చేస్తున్న సూచిక్రియలు మహత్కార్యలు ఎలా ఉంటాయి అని ప్రవచనాలు వీళ్ళకి తెలుసు ఏంట ప్రవచనాలు మెస్సేను గురించిన ప్రవచనాలు ఆ మెస్సే ఏమేమి చేస్తాడో కూడా వీళ్ళకి ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడి ఉన్నది ఆయన ఎవరూ చేయలేని అద్భుతాలు చేస్తారు అన్న ప్రవచనాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి అంటే మానవాతీతమైన శక్తిని ఆయన ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాడు మానవాతీతమైన అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకార్యాలు మహత్కార్యాలు ఆయన చేస్తాడు ఆయన వల్ల చూపు లేని వాళ్ళు చూపు పొందుతారు నడకలేని వాళ్ళు నడుస్తారు చనిపోయిన వాళ్ళు లేపబడతారు ఇవి మనుషులు చేసేవి కాదు దేవుడు చేస్తాడు కాబట్టి ఎవరు చేయని అద్భుతాలు మెస్సే చేస్తాడన్న ప్రవచనం వాళ్ళకి తెలుసు యూదులు మెస్సేను తిరస్కరిస్తారు అన్నది కూడా ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడి ఉన్నది కాబట్టి దాని గురించి కూడా వాళ్ళకి తెలుసు అంతమాత్రమే కాదు ప్రాముఖ్యంగా ఈ మెస్సే ద్వారా అన్యులకు కూడా సువార్త అందుతుంది బీదలకు సువార్త అందుతుంది శుంకరులకు సువార్త అందుతుంది అన్న ప్రవచనం కూడా వారికి తెలుసు ఈ ప్రవచనాలన్నీ పాత నిబంధనలో రాయబడిన లిఖించబడిన ఈ ప్రవచనాలన్నీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిలో నెరవేరటం వాళ్ళు చూస్తున్నప్పటికీ వాళ్ళు ఆయన్ని మెస్సేగా అంగీకరించట్లుగా తిరస్కరిస్తున్నారు ఈ దేవుడు వాగ్దానం చేసిన ఏఎన్ఏ మనల్ని విమోచించి విమోచకుడు ఏనే ఏనలో ఇవన్నీ నెరవేరుతూ ఉన్నాయి పాత నిబంధనలో ఉన్న ప్రవచనాలన్నీ ఏని గురించి చెప్తున్నాయి ఈయన అన్యులకు సువార్త ప్రకటిస్తున్నారు యూదులు తిరస్కరిస్తున్నారు తర్వాత మానవాతీతమైన అద్భుతాలు ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాడు ఇంత స్పష్టంగా మెస్సేను గూర్చి చరిత్ర చెప్తుంటే వాళ్ళ ధర్మశాస్త్రం చెప్తుంటే వాళ్ళు హృదయపూర్వకంగా దాన్ని అంగీకరించకుండా తిరస్కరించారంట అందుకని యేసుప్రభ అన్నారు మీరు ఆకాశ వైఖరిని మీరు వివేచిస్తారు కానీ ఇదిగో మీకు ఈ సూచనలు తెలియట్లేదు మీరు అర్థం చేసుకోవట్లేదు కావాలని వీటిని మీరు రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు అని వారికి చెప్పారు కానీ ఆయన ఏ సూచిక్రియ ఆకాశం నుంచి ప్రదర్శించలేదు ఇది మూడవ వచనం నాలుగవ వచనంలో మరి మరొకసారి వారి గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభారు మాట్లాడుతున్నారు ఏమనంట వ్యభిచారులైన చట్టతరం వారు సూచిక్రియ నడుచున్నారు అయితే యోనాను గురించిన సూచిక్రియ కానీ మరి ఏ సూచిక్రియ అయినను వారికి అనుగ్రహింపబడదని వారితో చెప్పి వారిని విడిచి వెళ్ళిపోయాను ఇక్కడ వారికి ఒక పేరు పెట్టారు యేసు ప్రభారు ఆ తరానికి ఒక పేరు పెట్టారు వ్యభిచారులైన చెడ్డ తరం వారు ఇక్కడ పరిశైలు సర్దుకాయలు గురించి యేసు ప్రభారు మాట్లాడుతున్నారు వ్యభిచారులైన చెడ్డ తరం వారు ఏంటి వ్యభిచారం అంటే వీరు దేవుణ్ణి ఎరిగి కూడా దేవుడిగా ఆయన మహింపరచట్లేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని మెస్సేగా వీళ్ళు గుర్తించినప్పటికీ మెస్సేగా వీళ్ళు అంగీకరించట్లేదు హృదయపూర్వకంగా బుద్ధిపూర్వకంగా దేవుణ్ణి వీళ్ళు తిరస్కరిస్తున్నారు కాబట్టి దేవుడు దాన్ని ఎలా చూస్తున్నాడంటే ఇది విగ్రహారాధన ఇది వ్యభిచారంలో ఉన్న తరం వ్యభిచారులైన చెడ్డ తరం వారు ఏమడుతున్నారంటే సూచిక్రియను అడుగుతున్నారు మె దేవుడిని దేవుడికి అంగీకరించాల్సిన ప్రజలు దేవునికి కొన్ని పరీక్షలు పెడుతున్నారు వాస్తవానికి దేవుడు మనుషులకు పరీక్షలు పెట్టాలి కానీ ఇక్కడ పరిశైల నీతిని మనం చూస్తే వాళ్ళు దేవునికే పరీక్షలు పెడుతున్నారు నువ్వు ఒక సూచిక్రియ చేయి ఇదిగో ఆకాశంలో ఇటువంటి శక్తిని నువ్వు ప్రదర్శిస్తూ అప్పుడు నువ్వు దేవుడో కాదో మెస్సేవో కాదో మేము దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం గ్రహిస్తాం అని చెప్పి వాళ్ళు దేవునికే పరీక్ష పెడుతూ దేవుణ్ణే శోధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే కనుక వాళ్ళ హృదయం ఎంత గర్వంతో నిండుకొని ఉన్నదో దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు దేవుడు ఏమన్నానంటే వారిని ఇది చెడ్డ తరం వారు వీళ్ళు వ్యభిచారులైన చెడ్డ తరం వారు ఒక సూచిక్రియ నడుతున్నారు కానీ యోనాను గూర్చిన సూచిక్రియ కానీ మరి ఏ సూచిక్రియ కూడా వారికి అనుగ్రహించబడదు అని దేవుడు ఇక్కడ సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఏంటి యోనాను గూర్చిన సూచిక్రియ అని మనం ఆలోచన చేస్తే దీనికి సంబంధించి ఆల్రెడీ మనకి మత మత్యస్వార్త పన్నెండో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిది వచ్చిన చూస్తే అప్పుడు శాస్త్రంలోనూ పరిశైలను కొందరు బోధకుడ నీ వలన ఒక సూచిక్రియ చూడగోర్చుందామని ఆయనతో చెప్పగా ఆయన ఇట్లనను వ్యభిచారులైన చెడ్డతరం వారు సూచిక్రియ నడుచున్నారు ప్రవక్త అయిన యవనాను కూర్చున్న సూచిక్రియ కానీ మరి ఏ సూచిక్రియనను వారికి అనుగ్రహించబడదు ఏంటా సూచిక్రియ నలభై వచనంలో యోన మూడు రాత్రి మగళ్ళు తిమింగుల కడుపులో ఎలాగుండెనో అలాగూ మనిషి కుమారుడు మూడు రాత్రి మగళ్ళు భూగర్భంలో ఉండును ఇది యోనాను గురించిన సూచిక్రియ యోన మూడు రాత్రి మగళ్ళంట తిమింగుల కడుపులో ఉన్నాడంట అలాగే మనిషి కుమారుడు కూడా మూడు రాత్రి మగళ్ళు భూగర్భంలో ఉంటాడు మూడోది నాన్న యోన ఏ విధంగా అయితే తిమింగుల కడుపులో నుంచి మూడో రోజున ఆ నినువే వడ్డున కక్కివే పడ్డాడో అదేవిధంగా మనిషి కుమారుడు కూడా ఈ భూగర్భంలో నుండి పాతాళ వేదంలో నుండి మరణాన్ని
పాతాళ గర్భంలో ఉంటాడు మూడు రోజుల తర్వాత పునరుద్ధానుడు ఆయన పునరుద్ధాన శక్తితో దేవుని శక్తితో లేపబడతాడు ఆయన సశరీరుడిగా మళ్ళీ మనతోనే ఉంటాడు ఇది యోనాన్ని గురించిన సూచిక్రియ ఇది మనిషి కుమారుడి జీవితంలో కూడా నెరవేరుతుంది కాబట్టి ఇటువంటి సూచిక్రియ కాక మరే సూచిక్రియ కూడా వాళ్ళకు అనుగ్రహించబడదు అంటే ఇండైరెక్ట్గా తన మరణ పునరుద్ధానాల గురించి యేసు ప్రభువారు చెప్తూ ఉన్నారు ఇదిగో సర్వ మానవాళి పాపం కోసం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మానవుల పాపశిక్ష భరించి మన కోసం మరణించి మన స్థానంలో మరణించి మూడవ దినాన్న ఆయన పరిశుద్ధుడిగా లేకపోతే ఆయన నీతిమంతుడిగా దైవిక శక్తితో పునరుద్ధానుడు అయ్యి తిరిగి లేస్తాడు ఆయన మృతుడై తిరిగి లేసాడు కాబట్టి నేను కూడా ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచితే నేను కూడా మరణిస్తాను మరణించి నేను కూడా ఏదో ఒక రోజు దేవుడు నా కోసం వచ్చినప్పుడు నేను కూడా సమాధిలో నుండి పునరుద్ధాన శక్తితో బయటకు వస్తాను అనేది దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కాబట్టి యోనాన్ని గురించిన సూచిక్రియ కానీ మరే సూచిక్రియ కూడా మీకు అనుగ్రహించబడదు అని యేసు ప్రభు చెప్పి వారిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు ఎప్పుడైనా యేసు ప్రభు వారు తెలివిగా ఒక పని చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన ఎవరైతే శోధిస్తూ ఉన్నారు ఎవరైతే అనవసరంగా పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళతో దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకోలేదు సైలెంట్గా అక్కడి నుంచి వేరొక ప్రదేశానికి ఆయన వెళ్ళిపోయేవాడు కారణం ఏంటంటే ఆయన వారితో వాదించలేక లేకపోతే డిబేట్ చేయలేక కాదు కానీ ఆయన తెలివిగా తండ్రి గడి రాలేదు కాబట్టి ఎవరు ఆయన చంపలేరు ఆయన తన తానే మరణానికి అప్పగించుకోకపోతే ఎవరు తన మీద చేయి వేయలేరు తన అంతట తనగా ప్రాణాన్ని పెట్టడానికి ప్రాణం తీసుకోవటానికి కూడా ప్రాణాన్ని ఇవ్వటానికి మరలా తిరిగి లేవటానికి కూడా ఆయనకి దేవుడు శక్తిని అనుగ్రహించాడు అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అందుకని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అటువంటి వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి అటువంటి ప్రదేశం నుంచి మెల్లిగా వేరొక ప్రదేశానికి ఆయన వెళ్ళిపోయేవాడు ఇక్కడ కూడా వారు అడిగిన దానికి యేసు ప్రభు వారు మరలా సమాధానం ఇవ్వకుండా సూచికరీం చేయకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు ఎందుకంటే వాళ్ళు అడిగిన ఉద్దేశం మంచిగా లేదు ఆయన శోధించాలి ఆయన చిక్కుల్లో పెట్టాలి ఆయన ఇబ్బందులు గురి చేయాలి అన్న దృక్పథంతో వాళ్ళు అడిగారు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వాళ్ళకి ఆన్సర్ ఇవ్వకుండా అక్కడి నుంచి వాళ్ళు విడిచి వెళ్ళిపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఇది మొదటి ప్యాసేజ్ ఇప్పుడు మత్య సోత్త పదహారు అధ్యాయంలోనే ఐదు నుంచి కొన్ని వచనాలు మనం చూడాలి పన్నెండు వచనాలు శిష్యులు ఆ సంగతి అంతా చూడలేదు శిష్యులు వేరొక ప్రదేశానికి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఐదో వచనంలో ఆయన శిష్యులు అద్దరికి వచ్చి రొట్టెలు తెచ్చుటకు మరిచిరి ఆయనతో పాటు శిష్యులు అవతల వైపుకి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తినటానికి రొట్టెలు తేవటం మర్చిపోయారు మర్చిపోయి ఏమన్నారంటే అప్పుడు యేసు ప్రభు వాళ్ళకి ఒక మాట చెప్తున్నారు అప్పుడు యేసు చూచుకొనుడి పరిసయులు సద్దుకయులు అని వారి పులిసిన పిండిని గూర్చి జాగ్రత్త పడుడి అని వారికి వారితో చెప్పిను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి శిష్యులు ఆయనతో పాటు కలిసి తల ప్రదేశానికి వెళితే తినటానికి రొట్టెలు తేవటం మర్చిపోయారు అయితే యేసు ప్రభు వారు వాళ్ళకి ఆ రొట్టెల విషయమే ఏమీ బాధపడలేదు రొట్టెల విషయం కూడా ఆయన ఆలోచించట్లేదు కానీ ఇందాకటి సందర్భంలో సద్దుకైలు పరిసయులు ఆయన్ని శోధించడానికి సూచిక్రియలు ఆకాశం నుంచి ఒక అటువంటివి అడిగినప్పుడు అవి ఇంకా ఆయన్ని బాధిస్తూనే ఉన్నాయి ఎందుకని వీళ్ళు నన్ను అంగీకరించట్లేదు నేను దేవుడిని క్రీస్తుని అభిషిక్తుణ్ణి దేవుడు వాగ్దానం చేసింది నన్నే వీళ్ళు కావాలని బుద్ధిపూర్వకంగా నన్ను అంగీకరించట్లేదు విసిగిస్తూ ఉన్నారు శోధిస్తూ ఉన్నారని బాధపడుతూ శిష్యులకి ఒక మాట చెప్తున్నారు ఇదిగో చూడండి పరిసయులు సద్దుకైలను అనువారి పులిసిన పిండిని గూర్చి జాగ్రత్త పడండి పులిసిన పిండిని గురించి జాగ్రత్త పడండి అని యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు దీని గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడతాం ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే శిష్యులకి ఈ పరిసైలు సర్దుకాయలు గురించి మీరు జాగ్రత్త పడండి అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పారో వెంటనే శిష్యులు దీన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నట్టుగా కనపడతా ఉంటుంది ఏడవ వర్షంలో దాన్ని మనం చూస్తాం కాగా వారు మనము రొట్టెలు తేనందున కదా ఈ మాట చెప్పినని తమలో తాము ఆలోచించుకొని చుండరి చూడండి మనుషులుగా ఎప్పుడు కూడా బలహీనులే ఎంతప్పటికీ శిష్యులు ఈ భూ సంబంధమైన భౌతికమైన వాటి గురించి ఆలోచిస్తున్నారు కానీ యేసు ప్రభు వారిని గత కొంత ఎప్పటి నుంచో వాళ్ళు వెంబడిస్తూనే ఉన్నారు శిష్యత్వంలో కొనసాగుతూనే ఉన్నారు ఎన్నో విషయాలు దేవుడు వాళ్ళకి నేర్పుతూనే ఉన్నారు ఎన్నో మర్మాలు వాళ్ళకి బోధిస్తూనే ఉన్నప్పటికీ ఎన్నో మహత్ కార్యాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు వాళ్ళు చూస్తున్నప్పటికీ వీళ్ళు ఇంకా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క మనసును లేకపోతే ఆయన ఉద్దేశాలని గ్రహించలేని వారిగా కనపడుతున్నారు మీరు పరిసైలు సద్దుకైలనే పులిసిన పిండిని గురించి జాగ్రత్త పడండి అని యేసుకు ప్రభు వారు చెప్తా ఉంటే ఏనా రొట్టెలు తేనందుకే మనల్ని అడుగుతున్నాడు మనల్ని తిరుతున్నాడు కదా అని వాళ్ళల్లో వాళ్ళు ఆలోచన చేస్తున్నారు అందుకనే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వాళ్ళకి ఒక విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు ఏమనంటే చాలా తీవ్రంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు స్పందించి అంటున్నారు ఏమనంటే చూడండి ఎనిమిది వచ్చిన మాట్లాడుతున్నాడు యేసు అది ఎరిగి అల్ప విశ్వాసులారా మన యొద్ద రొట్టెలు లేవని మీలో మీరెందుకు ఆలోచిస్తున్నారు మీరింకనూ గ్రహింపలేదా ఐదు రొట్టెలు
అంటే దేవుడే సాక్షాత్తు వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు ఇంకా వీళ్ళ దగ్గర ఏదో లేదని దాని గురించి మదన పడుతూ ఆలోచిస్తూ అనవసరమైన వాటి గురించి చింతపడుతూ ఉన్నారు ఏ నా రొట్టెలు తేనందుకు మనల్ని అంటున్నాడు కదా అని వాళ్ళ మనసులో అనుకుంటే దాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభావం గ్రహించి అంటున్నారు ఇదిగో ఒకసారి మనం ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు తీసుకొని ఐదు వేల మందికి ఆహారం పెట్టాం ఐదు వేల మందికి సంతృప్తిగా తిని భుజించిన తర్వాత ఎన్ని గంపలకి ఎత్తారు మీకు తెలుసా పన్నెండు గంపల నిండా ఎత్తారు అది మీరు మర్చిపోయారు అప్పుడే అప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న ఐదు రొట్టెలు ఐదు వేల మందికి సరిపడ ఆహారంగా ఉండి కూడా పన్నెండు గంపలు మీరు ఎత్తినప్పుడు దాన్ని మర్చిపోయారా అంటే అంత సమృద్ధిని దేవుడు ఇవ్వగలిగాడు ఈయనకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదని గ్రహించలేకపోతున్నారా అని అదైనా గుర్తులేదా లేదంటే అన్యుల ప్రదేశంలో గత తరగతుల్లో మనం చూసాం నాలుగు వేల మందికి సరిపడిన ఆహారాన్ని ఏసు ప్రభారు పెట్టాడు అక్కడ ఏడు రొట్లు కొన్ని చిన్న చిన్న చేపలు తీసుకొని నాలుగు వేల మంది సంతృప్తిగా తిని భుజించారు స్త్రీలు పిల్లలు కాక అక్కడ మిగిలిపోయినవి కూడా మళ్ళీ కొన్ని గంపలకి ఎత్తేశారు ఇదిగో ఇక్కడ మిగిలిపోయిన మీరు ఎత్తుతూనే ఉన్నారు సమృద్ధిగా జనులందరూ భుజించడం చూస్తూనే ఉన్నారు ఐదు వేల మందికి ఆహారం పెట్టాం నాలుగు వేల మందికి ఆహారం పెట్టాం ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు ఇక్కడేమో ఏడు రొట్టెలు కొన్ని చిన్న చేపలు తీసుకొని ఇంతమంది సంతృప్తిగా తిని భోజనం పెడితే మీరు ఇంకా రొట్టెల గురించి ఆలోచిస్తున్నారు ఏంటి దైవిక సమృద్ధి శిష్యులకు అర్థం కావట్ల మనకున్న పరిమితమైన వనరులు అక్కడ ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు ఆ పరిమితమైన వనరులు తీసుకొని అవి దేవుని చేతిలో పెట్టినప్పుడు వాటిని దేవుడు ఏం చేశారంటే అవసరానికి తగిన విధంగా అంతగా హెచ్చించాడు అనమాట అవసరానికి తగిన విధంగా సరిపడినంతగా అందరికీ సరిపడిన ఆహారం అంటే మనకున్న కొద్ది వనరులు నిజ జీవితంలో మనకున్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ యేసుక్రీస్తు పాదాల దగ్గర మనం పెట్టినప్పుడు ఆయన చేతిలో మనం పెట్టినప్పుడు అవసరానికి తగిన విధంగా దేవుడు వాటిని సరిపడినంతగా హెచ్చిస్తూ ఉంటాడు అన్న సంగతి దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి అది శిష్యులు గ్రహించలేకపోయారు అంటే దేవుడు ఉన్న చోట ఏది లేకపోయినా అది సమృద్ధి అవుతుంది అన్న అవగాహన శిష్యుల్లోకి లేకుండా పోయింది అది వాళ్ళు మర్చిపోయారు గాలి తుఫాను వచ్చినప్పుడు దోనిలో వీళ్ళు ఉన్నప్పుడు భయపడిపోయారు కానీ ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వారు గాలి తుఫాను గద్దించారో అది నిమ్మలం అయిపోయింది భయపడ్డారు బోతమని ఒక సందర్భంలో తుఫాను వచ్చినప్పుడు ఆయన చీకట్లో కూడా అలల మీద ఆ నేల మీద నడుచుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాడు అంటే దేవుడు ఉన్నప్పుడు దేనికి కూడా భయపడటానికి వీల్లేదు దేవుడు ఉన్న చోట ఏది లేకపోయినా సమృద్ధి ఉంటుంది సమాధానం ఉంటుంది నెమ్మది ఉంటుంది అన్న సంగతి మనం గ్రహించాలి దేనికి కూడా కొదువ ఉండదు అన్న దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి మళ్ళీ దేవుడు దాన్నే దాని గురించే మాట్లాడుతున్నాడు పదకొండు వచ్చినా నేను రొట్టెను గురించి మీతో చెప్పలేదని మీరు ఎందుకు గ్రహింపరు నేను రొట్టె గురించి చెప్పానని మీరు ఎలా అనుకున్నారు మీతో నేను దాని గురించి చెప్పలేదు కదా నేను చెప్పింది ఏంటంటే సద్దు కైలు పరిశైలనే ఈ పులిసిన పిండిని గురించి మీరు జాగ్రత్త పడండి అని నేను మీకు చెప్తే మీరేమనుకుంటున్నారంటే రొట్టెల గురించి ఆలోచిస్తున్నారు చూడండి మనుషుల ఆలోచనలు ఎప్పుడు ఎంత అధమంగా ఉంటాయో దేవుని ఆలోచనలు ఎంత ఉన్నతంగా ఉంటాయో మనం అర్థం చేసుకోవాలి పదకొండు పన్నెండు వచ్చినాలను మనం చూస్తున్నాం పరిశైలు సద్దు కైలైన పులిసిన పిండిని గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రభు ఆహారం గురించి కాక తప్పుడు సిద్ధాంతం వారి యొక్క ప్రవర్తన గురించి మాట్లాడుతున్నాడన్న సెన్స్ శిష్యులు ఇక్కడ మిస్ అయిపోయినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం పులిసిన పిండి ఇక్కడ పులిసిన పిండిని గురించి చూస్తే గతంలో మనం మత్తే సోర్త పద్నాలుగు అధ్యాయులు కొన్ని ఉపమానాలు మనం చూసాం పదమూడో అధ్యాయ ప్రాంతాల్లో ఆ పరలోకాన్ని కూడా దేవుడు పులిసిన పిండితో పోల్చుకుంటూ ఆయన ఉపమానం చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం కొన్ని చోట్ల పులిసిన పిండిని గురించి పాజిటివ్గా దేవుడు కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తూ ఉన్నాడు కొన్నిసార్లు పులిసిన పిండిని గురించి ఇది చెడ్డది కొన్నిసార్లు ఏమో మంచిదానిగా దాన్ని ప్రస్తావించాడు కొన్నిసార్లు ఏమో చెడ్డదానిగా దాన్ని ప్రస్తావించాడు అంటే సందర్భాన్ని మనం గ్రహించాలి దేన్ని ఏ సందర్భాలు అయినా పులిసిన పిండిని మంచిగా చూపించాడు ఏ సందర్భాలు అయినా పులిసిన పిండిని చెడ్డదిగా దాన్ని చూపించాడో దాన్ని బట్టి మనం ఆ సందర్భాన్ని బట్టి ఆ వాక్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఇక్కడ ఆ పులిసిన పిండి దేన్ని సూచిస్తుందంటే పరిశైలు సద్దు కైలు యొక్క ప్రవర్తన లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క వేషధారణ వాళ్ళ యొక్క తప్పుడు బోధల గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇది ఆ లోక స్వార్త పన్నెండో అధ్యాయం మొదటి వచ్చినలో కూడా మనకి దీని గురించి కనపడుతుంది అంతలో ఒకరినొకడు త్రొక్కుకున్నట్లు వేల కొలది జనులు కూడినప్పుడు ఆయన తన శిష్యులతో మొదట ఇట్లని చెప్పసాగను పరిశైల వేషధారణ అను పులిసిన పిండిని గురించి జాగ్రత్త పడుడి ఇక్కడ మళ్ళీ పరిశైల గురించి యేసు ప్రభారు మాట్లాడుతూ ఏమన్నారంటే పరిశైల యొక్క వేషధారణ అనే పులిసిన పిండి ఏం చేస్తానంటే వీళ్ళు వేషధారులుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు అంటే మనుషుల దృష్టికి వీళ్ళు నీతిమంతులుగా కనపడుతున్నారు కానీ దేవుని దృష్టికి వీళ్ళు నీచిమంతులుగా కనపట్టలేదు అంటే మనుషులు చూస్తున్నప్పుడు దేవునికి ఇవ్వాల్సినవి పోపులోను ఆ యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో ధర్మశాస్
బాహ్య సంబంధమైందని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మరియు పరిశోధన యొక్క విధేయత శూన్యమైనది అది ఎందుకు పనికిరానిది దేవుని దృష్టిలో అది మంచిగా కనపట్టలేదు కాబట్టి ఇటువంటి వేషధారణ దేవుడు అసహించుకుంటున్నాడు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవుడు దేన్నైనా సహించగలడేమో కానీ వేషధారణ దేవుడు సహించలేడు అపోస్తుల కార్యాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం అనన్య సభ్యుర భార్యాభర్తలు ఉంటారు వాళ్ళు ఆస్తిని అమ్మేసేసి అపోస్తులకి ఇచ్చి వాళ్ళ దగ్గర దాచి పెట్టుకున్నప్పుడు పేతురు అడుగుతూ ఉంటాడు ఇదిగో మీరు ఎంతకే అమ్మారంటే ఇంతకే అమ్మాం అని వాళ్ళు అబద్ధం చెప్తారు ఎప్పుడైతే వేషధారణ అక్కడ వాళ్ళు కనపరిచారో వెంటనే పేతురు వాళ్ళని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు మీరు దేవుని పరిశుద్ధాత్మను ఎలా మోసపుచ్చుతావు అనుకుంటున్నారు కాబట్టి మీరు చనిపోతారని చెప్పినప్పుడు అక్కడ భార్యాభర్త అనన్య సభ్యుర కింద పడి నేల విడిచి నేలను పడి వాళ్ళు ప్రాణాలు విడిచినట్టుగా మరణించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే దేవుడు వేషధారుణ్ణి అంత సీరియస్గా తీసుకున్నాడు ఈ పరిశైలు వేషధారులుగా కనపడుతున్నారు మనుషుల దృష్టిలో బాగానే ఉంటున్నారు కానీ దేవుని దృష్టిలోకి వచ్చేసేపాటికి ఎందుకంటే మనుషులు పైరూపణ చూస్తున్నారు వీళ్ళు అంత వీధుల్లో వందనాలు చెప్పించుకోవటం కానివ్వండి వీళ్ళు అగ్రపేటాలు మత కూడికుల్లో అగ్రపేటాల్లో కూర్చోవటం చేతులు ఎత్తి ప్రార్థన చేయటం వీళ్ళు నీతి మందులుగా కనపడటం కోసం రకరకాల విన్యాసాలు చేస్తున్నప్పుడు మనుషులు బాగానే ఉందనుకుంటున్నారు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు మీ భక్తి ఏం బాగలేదు మీ విధేయత నాకు అసహ్యంగా ఉంది మీరు వేషధారులు మీరు పులుసుని పిండి అంటే పులుసుని పిండి ఏం చేస్తుందంటే మంచి పిండిని కూడా పులిసేటట్టుగా చేస్తుంది అది అంటే ఈ వీళ్ళు పరలోకం వెళ్ళరు వెళ్ళే వాళ్ళని కూడా వెళ్ళనివ్వట్లేదు పరిశైలు దేవుడు అంటాడు ఒక సందర్భంలో మీరు పరలోకం వెళ్ళరు వెళ్ళే వాళ్ళని కూడా మీరు అభ్యంతర పడుతున్నారు కాబట్టి మీరు దేవుని శిక్షణ ఎలా తప్పించుకుంటారు మీరు సున్నం కొట్టిన సమాధుల్లాగా ఉన్నారు పైకి బాగానే ఉంటున్నారు కానీ లోపలంతా ఆ కుళ్ళిపోయిన శవం ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో సమాధిలో మీ హృదయాలు కూడా అలాగే ఉన్నాయి చాలా దుర్మార్గంతో నిండుకొని ఉన్నాయి పాపంతో నిండుకొని ఉన్నాయి మీరు పళ్ళాన్ని వెలుపుటే శుద్ధి చేస్తున్నారు కానీ లోపలంతా కూడా దుర్గంధం కంపు కొడుతుంది పాపం అనే కంపు అని వాళ్ళ యొక్క భక్తిని వాళ్ళ యొక్క వేషధారణని దేవుడు బహిరంగంగా ఖండించిన సందర్భాలు చాలానే ఉన్నాయి పరిశైలు గురించి ఎందుకని అంటాడు మీ పోయిన పులిసిని పిండిలాగా ఉన్నారు మీరు మంచి వాళ్ళని కూడా చెడగొడుతున్నారు కాబట్టి ఇటువంటి భయంకరమైన వ్యక్తుల గురించి మీరు జాగ్రత్త పడండి వీళ్ళు తమ క్రియల వల్ల వాళ్ళు పరిశుద్ధులుగా తీర్చబడుతున్నారేమో అన్న భ్రమలో ఉంటున్నారు పరిశైలు కాబట్టి మనుషులు తమను తాము పరిశుద్ధపరచుకోలేరు మన క్రియలు మనల్ని ఏమాత్రం మంచివిగా తయారు చేయలేవు దేవుడే తన కృప చేత తన సిలువు కార్యం చేత మనల్ని నిర్దోషులుగా నీతిమంతులుగా తీర్చగలడు ఇది నూటికి నూరు శాతం దేవుడే నా హృదయంలో చేసే ఒక పవిత్రమైన కార్యం అని మనం గ్రహించినంత మటుకు దేవుని యొక్క సిలువు కార్యం లేకపోతే దేవుడు మనకి అర్థం కాడు పరిశైలు దేవుని పక్కన పెట్టి వాళ్ళ క్రియల్ని కళ్ళ ముందు పెట్టుకొని లోకానికి ప్రదర్శించడం ప్రారంభించారు దేవుడు దాన్ని ఏమన్నాడంటే వేషధారణ కాబట్టి ఇటువంటి వేషధారణను గురించి మీరు జాగ్రత్త పడండి వారి విధేయత బాహ్య సంబంధమైంది అది ఎందుకు పనికిరాంది అని దేవుడు పరిశైలు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మరియు సద్దుకాయలు గురించి కూడా దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు సద్దుకాయలు గురించి ఏమంటాడంటే సద్దుకాయలైన పులిసిని పిండి అంటే హేతువాదం పరిశైలేమో వేషధారణ కనబరిస్తే సద్దుకాయలేమో హేతువాదాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు హేతువాదాలు ఏముంటాయంటే ఎన్నో సందేహాలు వాళ్ళకి అంటే ఉపయోగలేని సందేహాలు సందేహాలు రావటం తప్పు కాదు కానీ అవి హేతుబద్ధంగా వాళ్ళు ప్రతిదానికి చూపించు విజిబిలిటీ చూపించాలి దేవుని విజిబిలిటీ చూపించాలి లేకపోతే ఫలం దానికి విజిబిలిటీ చూపించాలి దృశ్యంగా కనపడాలి అని వాళ్ళు పట్టుబడుతూ ఉంటారు సందేహాలు తిరస్కారం వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయాయి అనమాట అంటే సద్దుకాయలు ఏం చేస్తారంటే దేవదూతలను తిరస్కరిస్తారు దేవదూతలు ఉన్నారంటే నమ్మరు అంతేకాదు ఆత్మల ఉనికిని తిరస్కరిస్తారు ఆత్మలు ఉన్నాయంటే వాళ్ళు నమ్మరు మృతుల పునరుద్ధానాన్ని లేకపోతే శరీర పునరుద్ధానాన్ని వాళ్ళు తిరస్కరిస్తారు ఆత్మలు నిత్యత్వంలో ఉంటాయి అన్నదాన్ని నమ్మరు నిత్య శిక్షను ఇటువంటివన్నీ కూడా సద్దుకాయలు తిరస్కరిస్తారు ఇది ఒక పులిసిని పిండి పరిశైలేమో వేషధారణ పులిసిని పిండిగా ఉంటే వీళ్ళేమో హేతువాదులుగా సమాజంలో మిగిలిపోతున్నారు వితండవాదం చేస్తున్నారు పునరుద్ధానాన్ని నమ్మట్లేదు ఆత్మల రక్షణ నిత్యత్వాన్ని నమ్మట్లేదు వీళ్ళు దేవదూతలను నమ్మట్లేదు ఇదొక హేతుబద్ధంగా లేకపోతే వితండవాదం చేస్తూ వాళ్ళు కాలాన్ని వెళ్ళబిస్తూ ఉన్నారు అందుకని దేవుడు అన్నాడు పరిశైలు సద్దుకైలను వారి బోధను గూర్చే జాగ్రత్త పడాలి పన్నెండు వచ్చిన మాట్లాడుతున్నాడు పైనేమో మనం చూసాం ఆరో వచ్చినలో ఏసు చూసుకున్న పరిశైలు సద్దుకైలను వారి పులిసిని పిండిని గురించి జాగ్రత్త పడ్డని చెప్పారు ఇక్కడ పులిసిని పిండి ఏంటో చాలా క్లియర్గా చెప్పాడు పన్నెండు వచ్చిన చివరి వచ్చినలో అప్పుడు రొట్టెల పులిసిన పిండిని గూర్చి కాదు కానీ పరిశైలు సద్దుకైలు అని వారి బోధను గూర్చే జాగ్రత్త పడాలని ఆయన తమతో చెప్పినని వారు గ్రహించరి అప్పటికి శిష్యులు దాన్ని గ్రహించారు అనమాట దేన్ని గ్రహించారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పింది రొట్టెల గురించి కాదు యేసు ప్రభు చెప్పింది పరిశైలు బోధన గురించి జాగ్రత్త పడాలని సద్దుకాయల యొక్క బోధన గురించి జాగ
ఇది నిజం కాని దాన్ని నిజమనే భ్రమలో ఉన్నారు వాళ్ళ క్రియలు ఏదో వాళ్ళని సంపూర్ణంగా చేస్తాయి అన్న భ్రమలో ఉన్నారు గర్వంతో నిండుకొని ఉన్నారు కాబట్టి ఇటువంటి బోధలు ఇటువంటి విధానాన్ని కలిగి ఉన్న ప్రజలు అటువంటి బోధన చేస్తారు అట్లాగే మనుషులు ప్రేరేపిస్తారు కాబట్టి దేవుడు అంటున్నాడు ముందుగానే ఇదిగో సర్దుకాయలనే పులిసిని పిండి ఇదిగో పరిసైలనే పులిసిని పిండి అంటే వారి బోధన గురించి మీరు జాగ్రత్త పడాలి ఆ బోధ తప్పు మార్గంలో మిమ్మల్ని నడిచిపిస్తుంది ఆ బోధ మిమ్మల్ని మీ భక్తిని చెడగొడుతుంది ఆ బోధ మిమ్మల్ని దేవునికి దూరం చేస్తుంది కాబట్టి ఏ బోధ దేవునికి సంబంధమైందో ఏ బోధ వాక్యానికి అనుగుణంగా ఉందో ఏ బోధన వాక్యానికి విరోధంగా ఉందో వాక్య ప్రమాణాల ప్రకారం ఏ బోధ అయితే ఉందో ఆ బోధను మనం అంగీకరించాలి వాక్య ప్రమాణాలకు ఏ బోధ అయితే భిన్నంగా వా సంబంధం లేకుండా ఉందో దాన్ని మనం తిరస్కరించాలి వాక్య లేఖన ప్రమాణాలకి అనుగుణంగా నిలబడే బోధను మనం అంగీకరించాలి తప్ప మరి దేన్ని కూడా అంగీకరించడానికి వీల్లేదు యోహాను భక్తుడు తన పత్రికలో మాట్లాడతాడు మీరు పరీక్షించండి ఏది దేవుని సంబంధమైన బోధో ఏ ఆత్మలు దైవ సంబంధమైనయో ఏ ఆత్మలు దైవ సంబంధం కాదో ఇటువంటి బోధన గురించి మీరు జాగ్రత్త పడాలి పరీక్షించండి పరీక్షించి ఇది మేలైందో కాదు మీరు టెస్ట్ చేసి దాన్ని బట్టి దాన్ని ఫాలో అవ్వాలా అనుసరించాలా లేదనేది మీరు నిర్ణయం తీసుకోవాలి అంటే ప్రతి బోధ దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చింది కాదు దెయ్యాలు బోధిస్తూ ఉన్నాయి తర్వాత అబద్ధ ప్రవక్తలు అబద్ధ బోధకులు లోకంలోనికి బయలు వెళ్ళారు వాళ్ళు మనుషులు చెడగొడుతున్నారు కాబట్టి ఇటువంటి బోధన గురించి మనం జాగ్రత్త పడాలంట అంటే చెప్పేదంత మనుషులు చెప్పేదంతా అది లేఖన ప్రమాణంగా ఉందా లేదా మనం పరీక్షించాలి ఈ ఒకసారి పౌలు సేల ప్రసంగం చేస్తూ ఉంటే అపోస్తుల గారిలో మనం చూస్తాం బెరయా సంగస్తులు అంట అపో పౌలు సేల చెప్పిన సంగతులు అలాగున్నవో లేవనని వాళ్ళు ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రతిదినం అక్కడ మనం చూస్తే ప్రతిదినం వాళ్ళు ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని వాళ్ళు పరిశోధించుకుంటూ వచ్చారు కారణం ఏంటంటే వీళ్ళు చెప్పింది ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం లేకపోతే అడగటానికి మీరు ఎందుకని తప్పుడు బోధ చేస్తున్నారు ఇది దేవుడు చెప్పిన బోధ కాదు కదా ఎందుకని మీరు అలా చేస్తున్నారు క్వశ్చన్ చేయడానికి ప్రశ్నించడానికి బెరయ సంగస్తులు మొదటి శతాబ్దంలోనే క్రీస్తు శకం ఆ రోజే బైబిల్ వాళ్ళు చేత పట్టుకొని ధర్మశాస్త్రాన్ని పరిశోధిస్తే నేటి ఆధునిక సంఘంలో ఉన్న మనం తప్పుడు బోధల గురించిన కనీస అవగాహన కూడా లేకుండా ప్రతిదీ దేవుడు చెప్పాడన్న భ్రమలో బ్రతుకుతూ వాక్య ప్రమాణాలకి భిన్నంగా ఉన్న బోధన కూడా మనం అంగీకరిస్తూ దురద చెవులు గలవారమై చెడిపోతూ ఉన్నాం దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇటువంటి పులిసిన పిండిని గురించి ఇటువంటి బోధన గురించి మీరు జాగ్రత్త పడాలి ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న అంశాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు మెస్సయా అది పరిశీలకి శాస్త్రులకు అర్థమైనప్పటికీ వాళ్ళు యేసు ప్రభుని అంగీకరించట్లేదు కాబట్టి ఆయన మెస్సయాగా మనం విమోచకుడిగా మన కోసం వచ్చాడు ఎన్నో మహత్కార్యాలు చేశాడు మానవాతీతమైన శక్తిని ఆయన ప్రదర్శించాడు తర్వాత యూదులు ఆయన తిరస్కరించాడు కాబట్టి ఈయన మెస్సయా అని పాత నిబంధనలో ప్రవచనం చేయబడింది ఇతనే అని దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి మరియు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఉంటే అది దైవిక సమృద్ధి ఆయన ఉంటే ఏ లోటు ఏ కొదువ ఉండదు మన వ్యక్తిగత జీవితంలోనైనా కుటుంబాల్లోనైనా సంఘాల్లోనైనా సహవాసంలోనైనా పరిచర్యలోనైనా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఉంటే అక్కడ ఏ లోటు సమృద్ధి లేని స్థితి అంటూ ఉండదు ఆ గిన్నె నిండి పొరుల అనుభవాలు దేవుడు ఉంటే అంతా కూడా మనతోనే ఉంటుందన్న దాన్ని శిష్యులు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు దాన్ని దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇదిగో రొట్టెలు ఐదు వేల మందికి పంచిపెట్టాం నాలుగు వేల మందికి పంచిపెట్టాం ఉన్న కొద్దిపాటి వనరులే ఇంతగా మనం ఆశీర్వదిస్తే మీరు ఎందుకని ఇంకా రొట్టెల గురించి ఆలోచిస్తున్నారని దేవుడు వాళ్ళని ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు నేడు మనల్ని కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు నేను ఏ వ్యక్తి జీవితంలో అయితే ఏసు ప్రభారు ఉంటాడో ఆ వ్యక్తికి ఏ లోటు కొదువై ఉండదు సమృద్ధి తన జీవితంలో పొరులు పారుతుంది కాబట్టి యేసు ప్రభారికి మన హృదయంలో మన కుటుంబంలో సంఘంలో సేవలో ఆయనకి స్థానం ఇవ్వాలి ఆయన ముందు పెట్టుకొని మనం నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అంత మాత్రం కాదు అబద్ధ బోధల గురించి పరిశైలు లాంటి బోధలు సర్దుకాయలు లాంటి బోధలు లేకపోతే ఏవైతే ఒక్కర బోధలు ఉన్నాయో ఆ అబద్ధ బోధల గురించి మనం జాగ్రత్త పడాలని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతుండగా తల్లవంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధ ప్రేమ నమ్మగల తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు అయా ఈరోజు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు నాయన పరిసైలు సర్దుకైలు ఆ వ్యక్తుల గురించి మేము జాగ్రత్త పడాలని వారి ప్రవర్తన వారి వేషధారణ అయా వారి యొక్క అబద్ధ బోధలు పాడు చేస్తాయని అటువంటి వాటి గురించి మేము జాగ్రత్త పడాలని అంత మాత్రమే కాదు ప్రభు మీరు ఉంటే నాయన ఏ లోటు ఏ మాకు కొదువై ఉండదని దైవిక సమృద్ధి ఉంటుందని ప్రభు మీరు మాకు తెలియజేసిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు మీరు మెస్సయ్యగా ఎన్నో ఆశ్చర్య కార్యాలు భూమి మీద చేసినప్పుడు ప్రభు రక్షకుడిగా విమోచకుడిగా మిమ్మల్ని మేము అంగీకరించడానికి ప్రతి బిడ్డ దీన్ని అంగీకరించగలగటానికి అట్టి హృదయాన్ని మీరు అనుగ్రహించమని ఇంకా మా యొక్క బైబుల్ స్టడీని మీరు మెండుగా దీవించండి అనేక మందికి ఆశీర్వాదకర గుండెలాగా మీరు సహాయం చేయమని యేసు క్రీస్తు వారి నామాలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ గాడ్ బ్లె